வணக்கம் மக்கா நான் தான் உங்கள் பகுதி மேக்ஸ் ஹாய் இனிய காலை வணக்கம் தம்னையிலே பார்த்துருப்பீங்க ஆர்ஆர்பி குரூப் டியில் அறுபத்தி ஏழாயிரம் வேகன்சியா நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வரும் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன சார் டென்த் மட்டும் போதுமா இல்லை ஐடிஐ மஸ்ட்டா ஸோ ஐடிஐ மஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக ஒரு நோட்டீஸ் வந்திருக்கு சார் உண்மையாக பொய்யா எது தான் சார் உண்மை இப்போ என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படி அது அதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆல் ஆஸ்பிரிங் கேண்டிடேட்ஸ் மே ப்ளீஸ் நோட் தட் எபோ அண்ட் பி ப்ரிப்பேர்ட் அக்கார்டிங்லி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் கொடுத்துருக்காங்க சார் ஸோ இதுதான் உண்மை என்ன சார் என்ன சார் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு கேள்விகளாக இருக்கும் இப்போ இந்த செஷன் வந்து இதை பற்றி பேசுறதுக்கான ஒரு செஷன் தான் அதனால் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் உடைய கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் வைஸ் கண்டென்ட் இன்னையிலிருந்து போயிடலாம் நைட் ஒன்பது மணிக்கு மினி மார்க் டெஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ தான் கொஞ்சம் பெண்டிங் ஒர்க் இருந்தது மொபைல் ஆப்க்கு அலிகேஷன் மிக்சர் டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் அப்படியே மெல்ல ரெடி பண்ணியாச்சு அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதை அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணி கொடுத்து அவங்கள படிக்க வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக பேசிடலாங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது ரெண்டு நோட்டீஸ் வந்திருக்கும் ஸோ என்ன அப்படின்னா ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் ஆர்டிஐ இந்த ஆர்டிஐ போட்டப்போ என்ன ஒன்று கிடைச்சிது அப்படின்னா ஓகே முதல் கேள்வி ஸோ வாட் இஸ் த மினிமம் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் லெவன் ஒன் இயர்ஸ் டுவெல் குரூப் டி ஃபார் ஓப்பன் மார்க்கெட் ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் ரிவெட் பேக் இன் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதே போல் வந்து இன் லெவல் ஒன் குரூப் டி வாட் இஸ் எஜு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் லைக் டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் லைக் சிவில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இப்படி கேட்டப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா நல்லா படிக்கிற கேவனிங்க த மினிமம் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் ஆல் ஃபியூச்சர் ரெக்யூர்மெண்ட் டு பி நோட்டிஃபைடு ஆஃப்டர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய குரூப் டி நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாத்துக்குமே டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பே மெட்ரிக்ஸ் இந்த டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்னா என்னது சிவில் சம்பந்தமாக வரக்கூடிய சிவில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிக்னல் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் லெவல் ஒன் வேலை அதாவது குரூப் டி குரூப் சி லெவலில் இருக்கக்கூடிய வேலைகளுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா டென்த்து பாஸ் பண்ணி நேஷ்னல் அப்ரண்டிஷிப் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் கவுன்சில் ஆஃப் வெக்கேஷனல் ட்ரைனிங் அவங்க கொடுத்த சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் இல்லைனா டென்த்து பாஸ் ப்ளஸ் ஐடிஐ முடிச்சுருக்கணும் டென்த்து பாஸ் ப்ளஸ் ஐடிஐ முடிச்சுருக்கணும் ஓகே இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதே போல் வந்து இன்னொன்று கேட்டிருந்தாங்க எவ்வளோ வேகன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுவீங்கட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கள் கிட்டே இன்னும் வரலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆர்டிஐ ஆக்டில் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சொல்லிட்டாங்க இப்போ இது நீ ரீசெண்டாக வந்து இன்னொரு நோட்டீஸ் ஸோ என்ன நோட்டீஸ்னா அதே தான்ப்பா இந்த கொடுத்துருக்கிறது அதே தான் என்ன பண்ணிக்கிறானா சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் போன டைம் மட்டும் தான் என்ன பண்ணோம்னா ஒன் டைம் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்தோம் கிராண்டட் கொடுத்தோம் நோட்டிஃபிகேஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்ததுக்கு ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் நம்ம கொடுத்தோம் என்ன கொடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லாருமே டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருந்தால் எல்லா போட்டி தேர்வுகளுக்கும் அதில் வரக்கூடிய எல்லா வேக்கன்சிக்கும் டென்த் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் அது டெக்னிக்கலாக இருக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கலாக இருக்கலாம் ஏசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி எலக்ட்ரிக்கல் சம்திங் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து டென்த் மட்டும் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க சரி இப்போ உங்களோட கேள்விகள் என்ன இருக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக நம்ம தமிழ் மாணவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை பாதிக்கப்படுவாங்களா அப்படின்னா இப்போ நான் நெகட்டிவாக சொல்லிடக்கூடாது பட் ஆனால் ஒரு மாதிரி ஷேட் ஆவாங்க ஏன் ஷேட் ஆவாங்க அப்படின்னா நம்ம பசங்க ஐடிஐ படித்த பசங்களை இப்போ கூட நான் வந்து குரூப் டியில் இவ்வளோ ஒரு செம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது வந்து படிங்க அப்படின்னா படிக்க போகிறதில்ல அவங்க ஏதோ ஒரு ப்ரைவேட் வேலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் சொல்லி அப்படி ஒர்க் பண்ணி பழகிட்டாங்க ஒரு பதினஞ்சாயிரத்துக்கோ பதினாறாயிரத்துக்கோ அதை விட்டுட்டு இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மனம் வராது ஆனால் இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பூபதி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் பூபதி டென்த் ப்ளஸ் ஐடிஐ ஓகே டென்த் மட்டும் என்ன கதை பூபதி இப்போ நான் டென்த் இப்போ நானும் டென்த் மட்டும் தான் லாஸ்ட் டைம் குரூப் டி எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் அப்போ இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுத
குரூப் டியில் மீதி இருக்கக்கூடிய வேகன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் டெக்னிக்கலில் வரலாம் இந்த நான் டெக்னிக்கலுக்கு டென்த் மட்டும் எலிஜிபிள் விடுவாங்க பட் இந்த டெக்னிக்கலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன அப்படின்னா டென்த் ப்ளஸ் ஐடிஐ இது நம்ம ஏற்கனவே நிறையா வீடியோவில் சொன்னது தான் இதில் ஒன்றும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை பட் இருந்தாலும் இந்த டெக்னிக்கலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பசங்கள் நிறையா பேர் அப்ளை பண்ண போகிறது இல்லை கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஸ்டேட் தான் வந்து வேகன்சியை ஃபில் பண்ண போகிறாங்க நான் அடித்து சொல்லுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்னீஷியன் ஓகேங்களா கிரேட் ஒன் கிரேட் த்ரீ வந்தது இல்லையா அதில் ஃபார்ம் ஃபில்லப் வீடியோ போடுறோம் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு தான் அதிக ஃபார்ம் ஃபில்லப் ஆகிருக்கு செதன் ரீஜனுக்கு தான் அதிக ஃபார்ம் ஃபில்லப் வேலை இருக்கு பட் ஆனால் அப்ளை பண்ணவங்க நம்ம பசங்க ரொம்ப கம்மி ரொம்ப மிக 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 குறைவு அந்த வீடியோ வந்து ஒரு ரெண்டு மணிக்கு நான் போடுறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்லட்டும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அவேர்னஸாக இருங்க இந்த பூபதி என்ன சொல்ல போகிறோம் படி என்ன சொல்ல போகிறோம் ஸோ இதுதான் உண்மை உண்மை நிலவரம் இது உண்மை நிலவரம் இது தான் இப்போ இப்போ நம்மளோட மைண்ட் செட் என்னவா இருக்கணும்னு நான் சொல்லட்டுங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சரி பண்ணுறதுக்கு என்னவா இருக்கணும்னா இந்த டென்த்து ஐடிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டென்த்து படிக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுமாராக படிக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் ஐடிஐ படிக்க சொல்லுங்க இந்த அப்ரண்டிஸ் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நான் வரப்போ இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அது மாதிரி இதெல்லாம் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக பார்த்து பண்ண சொல்லுங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்குது இங்கே ஆல்ரெடி முடித்தவங்க அது மாதிரி ஐடிஐ படித்தவங்க யாராவது இருந்தால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஸோ கொஞ்சம் அவங்க பார்த்து படித்தாங்கன்னா கன்ஃபார்மாக உள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி அடுத்தது வந்து வேகன்சிப்பா இந்த வேகன்சி பற்றி பேசினிய பூபதி அப்படின்ட்டு எஸ் ஸோ வேகன்சி எவ்வளோனா இது அறுபத்தி ஏழாயிரம் வேகன்சி கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இதை விட அதிகமாக தான் வேகன்சி வரும் இப்போ என்னென்னா அவங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டை இருந்தும் வேகன்சி வாங்கிட்டாங்க எனக்கு கூட நம்ம ரயில்வேல வந்து ஒரு முக்கியமான இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறவர் சொன்னார் அண்ணா வேகன்சி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கண்ணா அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போது தீபாவளிக்கு அப்புறம் நவம்பர்லேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இல்லை நவம்பர் இல்லைன்னா இன்னொரு நெக்ஸ்ட் வீக்கில் என்ன பண்ணலாம்னா ஷார்ட் நோட்டீஸ் பேப்பர் கட்லாம் எதிர்பார்க்கலாம்ப்பா ஷார்ட் நோட்டீஸ் வந்து சீக்கிரமாக வந்துடும் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஷார்ட் நோட்டீஸ் வந்ததுலேருந்து ஒரு ஒன் வீக்கில் வரும் பட் ஆனால் அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா இந்த பிரச்சனை வரும் டென்த் மட்டும் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற பிரச்சனை வரும் நோட்டிகேஷன் விட்டோம்னா அப்படின்ட்டு முன்கூட்டியே அவனே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டானா இதெல்லாம் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் ப்ளீஸ் நோட் த எபோ அதுக்கு தகுந்த அப்போ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கவும் நோட்டிகேஷன் வரத்துக்கு முன்னாடியே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏன்னா நீங்கள் டக்கு புக்டு ட்ரெயினுக்கு ஈனை கொளுத்தி பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அவன் தெளிவாக என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான்னா விட ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்போது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதாவது இந்த சிசிஏஏ ஐடிஐ இவங்களுக்குலாம் நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ இப்போ என்னென்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் மார்க் வாங்கினா உள்ளே போகலாம் அது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும் ஆளே இல்லைப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சூழ்நிலை ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான விஷயம் என்னென்னா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அத்தனை பேர் உள்ளே போகிறதுக்கு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பட் ஆனால் இப்போ இவங்க கொடுக்குற இந்த ஒரு இதனால ஜஸ்ட்டு ஓரளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணால் உள்ளே போயிடலாம்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் சொல்லுவேன் அப்போ நீங்கள் இந்த என்டிபிசி இந்த ஆர்பிஎஃப் ஜேஇ ஏஎல்பிலாம் உங்கள் கையில் இருக்குன்னா தயவு செஞ்சு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுங்க இருக்கிறனால டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நான் திரும்ப சொல்கிறேன் நான் டெக்னிக்கலுக்கு நமக்கு இருக்குது ஒரு சான்ஸ் இருக்குது நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் விட்டுற வேணாம் சரி ஓகேப்பா நான் ரொம்ப பேச விரும்பலை இதுக்கப்புறம் தேவையான கண்டென்ட்டை மட்டும்தான் பேச போகிறோம் மிக முக்கியமான பாயிண்ட் உங்களுக்கு ரயில்வேக்கான கோர்ஸ் சொன்னால் அந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ நைன் பிஎம் மினி மார்க் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போகலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செஷன் கண்டிப்பாக நவம்பர் ஒன்றில் இருந்து தான் இந்த மாதம் நான் போக போகிறது இல்லை ஆனால் இந்த மாதத்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சு கொடுத்துருவேன் அது ஒரி பண்ணிக்காதீங்க ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு சில ஒர்க் இருக்குது நான் கண்டிப்பாக ஆப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க்கை முடிச்சே ஆகணும் இந்த ஒர்க்கை எடுத்து அந்த ஒர்க்கை முடிக்காமல் போயிட்டு அது ரொம்ப தப்பாயிரும் சூ ஸ்டூடெண்ட் சூப்பராக படிச்சுட்டு இருக்காங்க சயின்ஸுக்கு ஒரு சூப்பரான ஃபேக்கல்ட்டி கிடச்சி இப்போ தான் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் ஸோ சிபிஎஸ்சியை பேஸ் பண்ணி
ஜான் ஃபுல் மந்த் அனுப்பியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா மறுபடியும் கூட அனுப்பிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்து ஒர்க்கு தான் ஒன்ஸ் நான் லேப்டாப்பில் ஒர்க் ஆகும் போது எடுத்து ஒர்க் பண்ணி அனுப்பிடுறேன் பா டென்த் மட்டும் இருந்தாலும் வேகன்சி இருக்கு இல்லையா ஒரு வேகன்சி இருந்தாலும் நீங்கள் கிளியர் பண்ண முடியும் பா சரி ஓகே ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க இந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நன்றி வணக்கம் வேற ஏதாவது அப்டேட் வந்ததுன்னா எனக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் டெலகிராமில் ஷேர் பண்ணுங்கள் உடனே நான் எடுத்துகிட்டு வந்து சொல்லிடுறேன் நன்றி வணக்கம் 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 வணக்கம்